Главная гипотеза Стивена Крэшена. В качестве гипотез, относящихся к освоению иностранных языков, я уже записывал ролик про разграничение learning и acquisition, то есть сознательного выучивания и подсознательного освоения. Я говорил про важность эффективного фильтра красной нитью через целую череду роликов проходит у меня гипотеза о естественном порядке усвоения, что какая-то грамматика усваивается гораздо раньше и гораздо легче другой грамматики, где много неожиданностей, потому что самая простая на вид грамматика иногда усваивается в последнюю очередь или не усваивается толком никогда. Сегодня хотелось бы остановиться на главной основополагающей гипотезе Стивена Крэшена, для которой все выше перечисленные и ранее мной упоминавшиеся, скорее вспомогательные и второстепенные. Называется это основная гипотеза Comprehensible Input Hypothesis. Иногда ее переводят как гипотеза входного материала или называют вслед за автором невразумительным квазиалгебраическим способом гипотезой I плюс один, I plus one, где I, ну или латинская и с точкой, что называется, это то, что это то, что вы знаете, I это то, что вы знаете, а плюс один это новая языковая информация, новая грамматика, которую вы осваиваете. Мне не нравится русскоязычное название данной гипотезы, поэтому я буду говорить здесь и, возможно, в дальнейшем про гипотезу понятного текста. Текст, в данном случае, это любой кусок языка, будь то в устной или письменной форме. Вот согласно гипотезе понятного текста, язык усваивается, когда вы, то есть ваш мозг, слышит или читает что-то на иностранном языке и понимает то, что он читает и слышит. Если вы читаете и слушаете, но ничего не понимаете, как, например, включили японское радио, никогда не изучав японский, то вы не понимаете ничего. Это для вас лишь прикольный или, напротив, неприятный шум, и вы ничего не осваиваете. А ваш японский лучше от этого не становится. Сколько бы вы лет не слушали непонятное для вас японское радио. Если, вы, если же вы читаете или слышите, слушаете, но при этом понимаете, о чем идет речь, что язык вы через этот понятный текст осваиваете. Об этом и гипотеза. Как может текст быть понятным, если вы язык не знаете вообще или толком еще не знаете? Существует много способов сделать текст понятным. Например, адаптированные тексты, про которые я много говорил и писал, учебные тексты, где дано много подсказок, переведены сложные слова в виде сносок, где есть картинки, есть возможность есть, возможно, еще и перевод на соседней странице, то есть это что-то типа параллельного текста, или вы уже читали ранее данный текст на языке родном или другом вам известном, или это комиксы, там по картинкам и так многое понятно, или это на уроке преподаватель так старается с вами говорить, так устроена его методика, что по общей ситуации, по мимике, по жестам, по книжкам, по картинкам и всем подручным средствам вы понимаете то, что вы читаете или то, что вам говорят из уст преподавателя, из динамиков или микрофона, из динамиков или, соответственно, не микрофона, а какого-то выводящего устройства колонок, условно говоря. Метод понятного текста подразумевает, что вы через свои мозги пропускаете очень много текста. Читаете и слушаете, слушаете и читаете. 
также разговариваете, и, он, и вам говорят, и вы понимаете, и вы сами говорите, и понимаете то, что говорите. Это все об этом. То есть у вас как бы в голове есть устройство по освоению языка, и его надо кормить этими понятными текстами. Это не моя метафора, это как бы модель, конечно, Метафорическая модель, научный термин LAD, Language Acquisition Device, такая машинка по усвоению текста, устройство по усвоению текста, по усвоению языка, даже вернее сказать, Language Acquisition Device. И успех методики изучения, какой бы она ни была, и успех методики преподавания, какая бы она ни была, зависит от количества и понятности этих пропущенных через мозги текстов. Обычные курсы, обычные учебники грешат тем, что понятных текстов там просто маловато будет. Это неплохо. Просто процесс освоения языка затягивается, в таком случае, на долгие годы. Вы будете ходить на эти курсы, потому что другие курсы, от этого еще в школе неизвестное количество лет, и в УЗИ учились, и, в принципе, не обязательно эти курсы морочат вам голову. У них вполне может на рецепции висеть такая развернутая таблица по уровням, где будет 12-13 уровней, вполне возможно, каждая контора уровней иногда выделяет на свой собственный вкус и цвет, и они ожидают, что вы будете ну, два с половиной-три года к ним ходить от э, уровня элементарного до маломальски, маломальски продвинутого, что вы будете их клиентом э, долгосрочным, и то, что э, будете на, ежене, на еженедельной основе э, посещать их э, организацию, два-три более, возможно, раз э, на неделе. Преподавательское и ученическое сообщество, э, если брать во внимание гипотезу э, Стивена Крэшена, серьезно недооценивает количество текстов, которые нужны для освоения языка. По моим скромным прикидкам э, э, можно утверждать, что вы вышли на знание языка на пассивном уровне, на уровне чтения, его усвоили, когда прочитали минимум 15 книжек на этом иностранном языке. В оригинале. Понятно, что вы не сможете сразу начинать с толстых книжек. Сначала вы будете читать по методу Ильи Франка, или будете читать адаптированную литературу, которую применительно к английскому языку обычно называют graded readers, graded readers или какие-то адаптированные тексты самых разных учебников, потом возможно, параллельные тексты, только потом постепенно, постепенно выйдете на чтение в оригинале со словарем, будете понимать сначала процентов 60 из читаемого, но за эти э, 15 книжек э, в оригинале дойдете до 90 или более процентов понимания. Также еще вы будете слушать сначала лингофонные курсы, озвучки к адаптированным книгам, знакомые произведения пьесы и так далее, и тоже будете со временем многое понимать а, на звучащем языке. Согласно гипотезе понятного текста, вы усваиваете грамматику, да и слова подсознательно. Вы не замечаете, как это делаете, просто в один прекрасный день, если вас спросить, а о чем это предложение в тексте, вы спокойно расскажете. Как делать тексты понятными? Эта методическая наука решила. Вопрос, можно сказать, закрыт в каком-то смысле. Упрощенные тексты, допустим, вы пишете все пятью тысячами самых популярных слов, сначала двумя тысячами, а эти две первые тысячи тупо выучиваете или вам их помогают набрать на близлежащих курсах. А, а в случае с английским языком, глобальным языком, пассивный словарный запас э, после школы и вуза у вас э, как раз и будет эти пару тысяч слов. Или вы переводите 
до Илья Франк, его последователи, каждое предложение в скобочках или каждую фразу в скобочках, давая кратенькие комментарии и лексические, и грамматические. Но проблема в том, что мало сделать текст понятным. Надо, чтобы он еще был интересным и или полезным, а в идеале очень интересным и полезным одновременно. Почему? Согласно гипотезе, достаточно только понятного импута, то есть понятного текста на входе. А, но просто если текст понятный, но неинтересный или недостаточно интересный, то с какого перепугу вы будете читать? Вы с какого перепугу вы будете его читать? Да, вы можете быть человеком с железной и несгибаемой волей. И да, вашей воли может хватить на несколько месяцев, когда вы одолеете десяток, а то и больше, адаптированных книженций. Но все равно потом бросите, потому что это самомучительство читать неинтересную и бесполезную фигню, даже если вы хотите выучить язык. К тому же тут еще вмешивается гипотеза об эффективном фильтре, которая вписывается в общую концепцию Стивена Крэшена. Согласно гипотезе эффективного фильтра, чем противнее для вас текст, тем выше степень отторжения, тем меньше вы усваиваете, потому что ваше внимание не на идеях из текста, а на навязчивых мыслях по типу «Как же я ненавижу, как же я ненавижу этот текст, как, я ненавижу этот язык, как себя я ненавижу, и весь этот поганый мир, в котором я, бедняжка, должна или должен читать эту невыносимую пакость, которая скукой сводит челюсть». А тут в качестве коммента на полях могу отметить, что бывают исключения. Есть очень махонький процент людей, в основном из числа тех, кто становится лингвистами, для которых иностранный текст очень интересный и полезный по той лишь причине, что он иностранный. Это тот случай редких способностей, которые я бы как раз и назвал языковыми. Мое робкое предположение в том, что языковые способности – это никогда вам, как говорится, легко даются языки. Или у вас память выше средней. А языковые способности – это когда для вас иноязычный текст интересен только потому, что он иноязычный. Но это, опять же, очень редкий случай. Если это про вас, то вам срочно на иньяс или лучше прямиком в красную книгу, потому что на иньяс не обязательно поступают люди, которые лингвистически дрянные и так далее и тому подобное. Возвращаясь к гипотезе понятного текста. Comprehensible. Input hypothesis. Большая проблема сделать текст интересным или полезным. В случае с английским проблема частично решена. Ну, уж очень много литературы и аудиоматериалов. Можно, правда, найти на любой вкус и художественной литературы, и комиксов, и технической, и популярного нон-фикшена про звезды. Звезды, как, я не знаю, Джулия Робертс, или звезды, как... Uh, как что-нибудь там на небосходе сверкающее, и тексты про зверушек uh, с другими языками гораздо-гораздо все напряженнее и плачевнее. Uh, и тут еще одна подспудная проблема накатывает. А что, если ученик, ученик не любит, никогда не любил читать? Дело в данном случае, ну, по-своему, труба так как ему будет гораздо сложнее набрать количество, нужное количество, так сказать, мегабайт понятного военноязычного текста, потому что для него любое печатное слово по определению неинтересно, а эффективный, и эффективный фильтр просто блокирует большинство языковой информации. Да, ему можно и нужно как раз годами ходить на разговорные курсы, делать упор на аудиоматериалы, но его путь будет тернист и долг потому что пропускная способность визуального канала самая высокая у человека. Адаптированных аудиоматериалов на порядок меньше печатных. И качество их тоже, качество адаптированных аудиоматериалов подхрамывает. Даже для английского языка, не говоря уже про другие европейские, не говоря уже про экзотические. А их в результате надо больше 
текстов для слушания, чем печатных текстов. Опять же, пропускная способность его у аудиоканала несколько пониже. Про не, люб... не любит читать, я не имел в виду художественную литературу. Если человек не любит стихи и рассказы, но обожает копаться в документах и возиться с задачками по, по физике, то это тоже наш человек, что называется, и согласно гипотезе Стивена Крэшна, о которой идет речь, полезна литература по физике, особенно по информатике, просто не море, а океан. Отдельно про грамматику и исправление ошибок в свете гипотезы, о которой идет речь. Согласно гипотезе понятного текста, грамматика и исправление ошибок на грамматику, на процесс освоения языка не влияют. Влияют, но исключительно обходным косвенным образом. Об этом поговорю как-нибудь отдельно, но в целом, если ваши курсы преподавателя это только про ошибки и грамматику, уносите ноги. Грамматика – вещь хорошая, я как филолог ее обожаю, но у нее есть минус. Это ненасытная скотина стремится в учебном процессе захватить, захавать почти все время, отведенное на а, ау, аудиторные и самостоятельные занятия. Да, в грамматических упражнениях будет крохотулечка понятного текста в тех же бесконечных упражнениях, но это жалкие байты, когда вам нужно набирать мегабайты языкового материала, а, мегабайты языковой информации. Как же поступать согласно гипотезе с многострадальной нашей грамматикой? Да, в общем, никак. Не надо ее целенаправленно грамматику учить, она сама усвоится. Отсюда и этот алгебраический и плюс один. Согласно гипотезе про естественный порядок усвоения, которая сюда тоже вписывается грамматика, ну, та или иная грамматическая конструкция или морфологическая особенность, или даже слово, они усвоятся только тогда, когда придет их черед. То есть, когда в мозгу накопится некая критическая масса, когда вы, скажем, встретите или поймете несколько сотен или сотен тысяч предложений с этой грамматикой, то потом на 101 раз эта грамматика Раз и, раз и усвоилась, и уже обратного кода нет. А неправильно, вы уже, неправильно вы уже, скорее всего, и не скажете после этого, потому что вам даже в голову это не придет. И нет необходимости целенаправленно учить грамматику, потому что тогда обычно в одно ухо влетает, а в другое, как известно, вылетает. Даже для самых простых правил типа элементарного глагола «to be». И нашпиговывать тексты специально какой-то конкретной грамматикой смысла совсем никакого нет. А этим очень грешат основные учебные пособия а, в рамках какого бы метода или подхода они не были написаны. А, смысла нет, потому что когда у, а, у вас речь идет о мегабайтах текста, а, об очень больших количествах текста, не обязательно из книжек, возможно, из ваших же разговоров с преподавателями и носителями или из аудиоматериалов, тогда вы от нужной вам, от нужной вам грамматики ну просто никуда не денетесь. Никуда вы от нее не убежите. Нельзя убежать от артиклей в английском. Они будут вас преследовать на каждом углу и рано или поздно усвоятся. А, даже редкая типа грамматика, ну, типа future simple in the past а, или там future perfect continuous а, и они от вас никуда милёхоньки не денутся на большой массив текстов их тоже будет довольно много и даже очень много тем более тут еще большой интересный вопрос какая грамматика вам нужна авторы учебников думают одно а вы по работе читаете научные статьи а там сплошные сложно подчиненные предложения а не по английской грамматике у вас в программе если это обычный курс через три семестра 
Или вы кино смотрите, а там с первых строчек вполне возможно. Возможно, всякие варианты с «might have been» или would, would, «would rather have better», которые не положены раньше уровня «advanced» по учебникам. То есть «c1», «c2» по европейской шкале. А они вот, они... Это такие конструкции, которые не положены по учебникам, поэтому не подстелишь себе соломки. И главное, что все усвоится в свое время, когда ему и положено, не раньше и не позже. Вы можете чуток обхитрить систему и зазубрить кое-какие куски текста и обращики и грамматики, но на усвоение естественным путем это повлияет мало. Природу, то есть language acquisition device, в данном случае машинку по естественному усвоению языка, обмануть нельзя. Нельзя обмануть законы физики, можно надурить авторов теста, это другое дело. Возможно, со временем, когда мы поймем больше об устройстве этого э, 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 гипотетического, конечно, это всего лишь абстрактная модель на данный, на данный момент э, устройства. Э, тогда, э, когда мы поймем, как он внутри на уровне биохимических винтиков работает, то тогда мы сможем, возможно, учить языки за один вечер. Но до этого еще надо подождать и смириться, и не протестовать против экспериментальных данных, которые достаточно убедительно нам говорят, что иностранная и родная грамматика усваивается похожим образом и в похожей последовательности, и то, что э, гипотеза, она же теория Стивена Крэшена, э, про comprehensible input на, в принципе, в большей или меньшей степени функционирует. Крайне смелый и спорный, на мой личный взгляд, вывод из крэшновской теории, понятного текста, это то, что в его терминологии же понятные тексты, то есть comprehensible input, понятный input, input, то есть то, что помещается внутрь, язык, который поступает в мозг, понятной для мозга форме. Крайне смелый и довольно спорный. А вывод из крэшновской теории понятного текста – это то, что в его терминологии же понятный текст, comprehensible input, понятный input, то есть input – это то, что помещается внутрь, язык, который поступает в мозг в понятной для мозга форме. Действительно, тут вывод довольно специфический и удивительный. И, кстати, нигде не упоминается почти в его книженце, в его теории про output, только про input. И вывод еще раз следующий. Для того, чтобы научиться разговаривать на иностранном языке и писать на нем на иностранном языке, так же, как на своем родном, совершенно не нужна разговорная практика, ну или письменная практика. Только слушать, читать и понимать услышанное и прочитанное. А говорение потом способности речь порождать как не письменную, так и устную, типа придет само собой. И тут единственный момент, где я с Стивеном Крэшеном не согласен. Все остальное, все остальные субгипотезы, так называемые вспомогательные гипотезы про эффективный фильтр, про естественный порядок усвоения, про э, самомониторинг э, э, и все такое прочее. И основной механизм тоже про... Э, то, что я только что говорил про comprehensible input, про и плюс один, со всем этим я всей душой, всем сердцем, всем мыслительным аппаратом и всем своим опытом преподавательским и студенческим я полностью целиком согласен. 
Все остальное полностью совпадает с моим лингвистическим опытом, накопленным за много лет преподавания, еще больше лет изучения иностранных языков, еще больше лет изучения родного языка и говорения и чтения на всех этих языках. Ключевая проблема в том, что ключевое предсказание Довольно ключевое предсказание главной гипотезы не работает в одном очень важном моменте. Свободное чтение и слушание, когда вы до него доберетесь, не ведет автоматически к свободному сразу на раз говорению и письму. Да, есть задокументированный случай мальчика, типа который молчал-молчал до 10 лет, что ли, а потом заговорил вдруг. Там, кажется, у него с глоткой анатомически что-то не так было. Доброй хирурги его, дескать, починили, он взял и заговорил, но так как жил в своей семье, и с ним общались, разговаривали, обращались к нему, как к понимающему существу, воспитывали его, в общем, учили его языку, как обычные родители учат обычных детей, только не ожидая ответа, потому что он не мог произнести каких-то членораздельных звуков, а потом он, его починили хирургически, он раз и заговорил. История на самом деле очень похожа на правду, а, потому что и, и очень похожа на правду, только даже не выискивая первоисточник, я рискну предположить, что заговорил мальчик все же сначала на рудиментарном некоем уровне, а, кое-как а, заговорил, ему потребовалось несколько месяцев, скорее всего, чтобы полностью догнать сверстников. Потому что я по своему опыту знаю, что полное или почти полное усвоение на уровне понимания в течение многих лет даже а, к говорению не приводит. В качестве примера я могу взять свой собственный язык итальянский. Я прочитал на итальянском пару десятков неадаптированных сложных романов и нонфикшена, а, не считая до этого адаптированной литературы каких-то учебников. Я смотрю довольно мало слов в словаре, когда я читаю по-итальянски. Я слушаю аудиокниги, в которых понимаю, если не все, то довольно многое. Но я не могу сказать ни одного даже самого простого предложения на итальянском языке. Это факт. Да, я знаю, как разговорить себя за считанные месяцы до, на итальянском языке до уверенного уровня выше среднего, но мне придется выполнять ряд процедур, предпринимать ряд действий и усилий. Мне придется переводить язык с уровня подсознательного понимания на уровень осознанной беглой речи. И мне надо на это, условно говоря, как минимум полторы сотни часов, что немного выйти на уровень свободного, очень беглого говорения. Это очень немного, особенно по сравнению с тысячей часов, которые уже ушли на то, чтобы выйти на уровень свободного чтения в оригинале, и особенно по сравнению с а, теми людьми, которые угрохивают на изучение, скажем, там, английского языка реально долгие годы. А, просто не зная, что и как делать, идя по неправильному пути. Поэтому гипотеза понятных текстов, гипотеза Стивена Крэшена э, о э, понятном инпуте, э, comprehensible input hypothesis, она работает. Но с выводом, с предсказанием очень важного аспекта она в какой-то степени ошибается. Я имею в виду, что автоматически перейти от свободного чтения к свободному же говорению вообще без краткосрочной устно-речевой практики, на мой взгляд, невозможно. Аналогичные наблюдения делал в свое время также глубоко уважаемый Илья Фран, который утверждал, что читает на каком-то из языков германской группы, кажется, на датском или шведском, так же свободно, как на немецком или русском, но не может элементарного предложения построить на этом языке, просто никогда, никогда не пробовал, никогда ни с кем на этом языке говорить, не пытался в сторону не есть, и тогда ему это не надо, просто он любит читать на разных языках. А этот язык, тем более, еще близок к его основному языку фил, филфака, немецкому. 
И рекомендация Илья Франка была, что дойдя до такого момента, вы сможете разговориться, пройдя пойти на разговорные курсы, типа тех переверженцам, которых он являлся вслед за Китайгородской, Шехтером, Лазановым, то есть с гистопедией или на российской почве, это так называемый эмоционально-смысловой метод. Кстати, Крэшин в целом довольно высоко ценил судистопедию, эмоционально-смысловой метод, но это к делу не относится. Понятные тексты, comprehensible input не ведут напрямую к говорению. Ну, от них до свободного говорения письма несколько очень довольно очень коротеньких шажочков, если уж быть честными. И последовательность у Крэшена правильная. Сначала вы читаете и слушаете, а только когда освоите язык через чтение и слушание, только тогда лучше научи, начинать учи, учиться говорить, то есть позволить себе довольно продолжительный, так называемый, молчаливый период. Но учиться говорить, вопреки Крэшену, то есть э, переводить условно пассивные знания в условно активные придется. Как посредством речевой практики? Как ее себе организовать? Э, большое количество разговорных курсов э, и э, индивидуальных и групповых вам в помощь как организовать себе разговорную практику без всякого учителя. Я, кстати, уже сам для себя знаю, но пока никому не скажу, так как пока это моя собственная гипотеза, и мне еще хочется ее немного потестировать и удостовериться в ее целесообразности и непротиворечивости.